बैटरी को तुलना में हाइड्रोजन अत्यंत हलुक बैट्री को तुलना में हाइड्रोजन को भंडारण क्षमता तो अत्यंत धेरे करीब करीब अनुसंधान ने देखा अनुसार नर्मल बैट्री भाग एक किलोग्राम हाइड्रोजन में चार सौ गुना पड़ता ऊर्जा भंडारण कर सकता यह कार आ ने को ढोका खुले भू मो इस आईपुगे नहीं सायद ने हाइड्रोजन बट समृद्ध होगा पेट्रोल को व्यवस्थापन ईवी ने करला बैट्री ने करला लिमिटेड भंडारण क्षमता भाई पुग्ने भंडारण क्षमता तर डीजल ने चलने टिपर बस नाइट गाड़ी बैट्री चलना असाध्य गाड़ो अच ने को जो भौगोलिक व्यवस्था पहाड़ करीब धेरे हिमाल तस्त ठाव में झन बैट्री लाई बैट्री ने तान भारी संसाधन सकते हैं तेस कारण तो हाइड्रोजन को प्रयोग करने हो बैट्री को तुलना में हाइड्रोजन अत्यंत हलुक बैट्री को तुलना में हाइड्रोजन को भंडारण क्षमता तो अत्यंत धेरे करीब करीब अनुसंधान ने देखा अनुसार नर्मल बैट्री भाग एक किलोग्राम हाइड्रोजन में चार सौ गुना पड़ता ऊर्जा भंडारण कर सकता ते कारण राइड्रोजन भंडारण कर सजी तो गैस भगना जिस हम डीजल गाड़ी में डीजल हाल हाइड्रोजन गाड़ी में हाइड्रोजन भी हालने हो चार्ज करने होना कारण हलू को भंडारण क्षमता धेरे भगत रे भंडारण कर सकिने अवस्था लमो दूरी में चलने भारी सम साधन ध्वानी करने राय तो डीजल ने चलने सवारी साधन में हाइड्रोजन को व्यावसायिक प्रयोग होने हिसाब में हाइड्रोजन लिनाव का लगी हमें एट रिफिलिंग स्टेशन एट कार तर तो कार इलेक्ट्रिक कार को रिप्लेसमेंट होना यह कार टेक्नोलॉजी देखने लाख हमें यह कार आ नेपाल को ढोका खुले भू मो इस आईपुगे नहीं सायद ने हाइड्रोजन बट समृद्ध होगा क्योंकि नेपाल आज हाइड्रोजन कार भिने का बाटा के नेपाल हाइड्रोजन लातायात संसाधन को रूप में प्रयोग कर सकिने ईंधन को रूप में वर्गीकरण भक्त रेपाल सरकार को यातायात व्यवस्था विभाग ने वर्गीकरण ईंधन बाहे अन्न ईंधन प्रयोग करें कसले यातायात संसाधन चला दंड जरिमा को भागीदारी होने का व्यवस्था तस्त हाइड्रोजन कार हो रो यातायात व्यवस्था विभाग ने जस्ते पेट्रोल डीजल पेट्रोल डीजल को हमें नंबर प्लेट दी डीजल को नंबर प्लेट होता हाइड्रोजन को हिसाब में हाइड्रोजन कार नंबर प्लेट दिने व्यवस्था छे हिजो इलेक्ट्रिक कार नंबर प्लेट को व्यवस्था करना करीब करीब एक दशक लगे झंड दुई दशक लगे हमें पेलो कार आए देखि तेस कारण हाइड्रोजन कार अ नंबर को नम नंबर कसरी प्लेट को व्यवस्थापन कसरी करने हाइड्रोजन कार को वर्गीकरण कसरी कर दिन हाइड्रोजन ईंधन लुख्य तो भाई ये तो हमें विश्वविद्यालय को अनुसंधान को लगी संवैधानिक अधिकार प्रयोग कर रखा हमी हमी लेटर में संविधान ने देखो अधिकार अनुसंधान करने अधिकार देख अधिकार प्रयोग करना को लगी हमीर यह प्राविधिक रूप में चाहिए तेरी हमें संविधान किचे लिया कार हो तर कु व्यवसाय व्यवसाय कर लिया भाई सबभा पैले उस भंसार क्लियर कसरी करने उस पेट्रोल को डीजल को रेट लगने कि ईवी को रेट लगने कि कुन रेट लगने रसरी क्या भंसार क्लियर करें तो इसको व्यवस्था छेन नंबर प्लेट को व्यवस्था छेन हाइड्रोजन को वर्गीकरण को व्यवस्था छे ये सब भाग प्राविधिक क्रा हो नभकन कसरी को लगानी करते कस कि पाऊदन तेस कारण हमी अब नेपाल सरकार ने अनुरोध करते बारम्बार अनुरोध करते सरकार ने भी सुस्तरी भैप काम करते में हाइड्रोजन संबंधी राष्ट्रीय नीति को व्यवस्था होस् हाइड्रोजन को यातायात संबंधी नीति विनियम आओस् उ ईंधन संबंधी विनियम आओस् आज लैब में तो चौचो पकाकर खाइए तर इन उद्योग ने तो आपको कुने सामान पकान को लगी प्रयोग संबंधी व्यवस्थापन हो नीतिगत व्यवस्थापन जी ढिल भो तीन हमें हम पछाड़ी पढ़ते जा रहा फड़को मारने देश नीति पैला बनाए प्रविधि भी बनाऊ उन् नीति और प्रविधि धेरे अगड़ी बढ़ी सके प्रविधि तो हमीर भी कई काम करते धे प्रविधि तो हमीर अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय अरुण ने सृजना करते प्रविधि में थप हम अनुकूल अनुसंधान करें लेने हो ते विश्वविद्यालय करला तर ते व्यावसायिक प्रयोग में चाहने को जो नीतिगत चीज हर बाधा अड़क हमी तब हाइड्रोजन चिने भाई का कानून नेपाल को नियम नेपाल का सरकारी संस्था को विनियम हाइड्रोजन चिन्न पर्यटन तो चिन्ने व्यवस्था अभी मुख्यतः मेरे विचार में बाधा हो हमीसंग नेट्रोल लाई हमीसंग बिजली ने हमी रूपांतरण कर लगे भे ये के कुआ को भ्याऊ तो कति जति फिर कुआ में हो तर यह संसार नचाइए पेट्रोलियम प्रडक्ट क्योंकि इसलिए वन रातावरण विनाश गयो रुमन मानवीय सभ्यता नहीं धरात में पर्ना आट्यो तेस कारण पेट्रोल डीजल को बट बाहर आने पर्च रो पेट्रोल डीजल बाहर आने को नवकरणीय ऊर्जा हो तर नवकरणीय ऊर्जा सोलार पैनल प्लेन तो उड़ेन 
सोलार पैनल बट सीधे उद्योग कारखाना चलते हैं तो कारण सोलार बट हाइड्रो बट विंड निस्ल जो नवकरणीय बिजली छो बिजली प्लेन उड़ा गाड़ी चला पानी जहाज चला उद्योग में प्रयोग करना कसरी करने भाई प्रविधि हाइड्रोजन भर आगे तेस कारण ये हम आवश्यकता है हम हम आवश्यकता पैल देखि नहीं थी तरह सारा संसार का आवश्यकता भाग को प्राविधिक विस संसार का सब राष्ट्र ने मिले कर अवस्था आज भारत में हेन हो टाटा मोटर ने व्यावसायिक रूप में चार सौ पचास किलोमीटर एक पटक हाइड्रोजन भंडारण कर पंद्रह बीस टन लोड बोक हिड़ने ट्रक को व्यावसायिक उत्पादन सुरू गयो दिल्ली बड़ा जयपुरसम टिकट काटे हाइड्रोजन बस चढ़ पाइज हुडाई जस्तों कंपनी एक पटक हाइड्रोजन भरे हजार किलोमीटर चलने ट्रक आए हम हाइड्रोजन नीति राष्ट्रीय नीति कस्तो होने रो नीति संस्थागत विस को ढोका कसरी खोलने तेस में सब कुछ भर पर्च हाइड्रोजन को रिफिलिंग स्टेशन चाहे हाइड्रोजन के अलग भर न एटा कार में छ किलोग्राम हाइड्रोजन छ लिटर पेट्रोल बना जैसे छ किलोग्राम हाइड्रोजन हमी हाल कार दुई हजार किलोमीटर चल् बाहर सौ तेरह सौ किलोमीटर चल् पाड़ी अब हमें एकदम रिचार्जिंग धे चाहिए क्योंकि एकपट चार्ज गए दुई सौ किलोमीटर तीन सौ किलोमीटर फिर चार्ज कर पर्यटन तर एक पटक हाइड्रोजन हाँ बाहर सौ किलोमीटर चलो इस बारम्बार 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 हमें अरुण गाड़ी जो रिफिलिंग कर पर्दन एक नंबर वन नंबर टू चाहे भोलि मस में यो रिफिलिंग स्टेशन बनाने पर्यटन इसलिए में एसेंब्ली कर सकते ये तो हमें पेल पटक भाग प्राविधिक जटिलता धरने हम डिजाइन हो भाई कोरिया में एसेंबल कर लेकर आयो तर ये एसेंब्ली धेरा भाई भर यह भर न एटा पेट्रोल टैंक में टैंकी चाहिए यो चाहिए ये चाहिए न चाहिए न चाहिए कुछ कि आयो ने में एसेंबल गए रिच रिचार्जिंग स्टेशन भी ट्रांसफर्मर चाहिए के चाहिए तार चाहिए में एसेंब्ली सकता भाई हिसाब में प्राविधिक रूप में योग जटिल तो धे जटिल छेन लगानी को रूप में अलग अलग महंगो नया भी हो तर इस बिस्तारे लगानी भी घट्द जान इसको टेक्नोलॉजी को विस एकदम द्रुत रूप में भाग रस प्रडक्शन प्रयोग करने होने अज संस्थागत रूप में सस्तों पर आने सकता अलग हमें करोजे यातायात में हो ते भर यातायात हम बीच में राख सब क्यों चार खर्ब को हमी पेट्रोलियम प्रडक्टर कि आँच जो यातायात संसाधन में धेरे प्रयोग हो यातायात क्षेत्र में चाहे मोस्टली डिजल को बि विकल्प में प्रयोग होता दोसों को इंडस्ट्री में उद्योग में आज ने तब सीमेंट इंडस्ट्री हेन तब को ईटा बट्टा हेन है जी इंडस्ट्री है औसत में सत्तरी प्रतिशत इंडस्ट्री ने अल पेट्रोलियम अथवा नन इलेक्ट्रिक नन रिन्ुएबल एनर्जी प्रयोग करण उद्योग में प्रयोग होने जो ऊर्जा तो ऊर्जा को विकल्प में हाइड्रोजन ऊर्जा प्रयोग कर सकता तेस पड़ी हमी री इलेक्ट्रिफिकेशन अं में धे ठूलठूला हस्पिटल रेस्टुरेट होटल विश्वविद्यालय में लाइन गए बेला में जेनेटर डिजिटल जेनेटर चल् रे अभी कंप्यूटर को धेरे ठूल मार्केट ग्रो होते कंप्यूटर में कंटिन्स लाइन चाहिए लाइन जानू भाई तस्त बेला में हमी बिजली को जेनेरेशन चाहे हाइड्रोजन बड़ा कर सकता यह थर्ड भाई तेस पड़ी हमें का भविष्य में आने ये स्टील माइनिंग जो खानी उद्योग प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज तैं हाइड्रोजन एज अ कमर्सि प्रोसेसिंग यूनिट को रूप में प्रयोग कर सकता रि पछाड़ी भी हमें उत्पादन को जो हाइड्रोजन जिस हमी ने मल कारखाना बनाने को चाहिए जो एमोनिया तो एमोनिया में को रूप में प्रयोग कर सकता रेस पाड़ी भी हमें ठूल एमोनिया प्लांट उत्पादन बनाएर तो एमोनिया अंतर्देशीय प्रसारण में निर्यात कर सकता र जिस निर्यात कर तार चाहिए तो पानी पानी मुनी बट पाइप बनाकर लगे गयो मान लो तब को अरुण भैली में बाईस सौ पच्चीस सौ मेगावाट तैं उत्पादन भग बिजली खेर जान बिज अथवा सीधे हमी एमोनिया बनाकर अरुणक खोला खोला सप्तकोशी सप्तकोशी गंगा गंगा बट हमी बंगाल को खाड़ी पुराए भी तो पानी जहाज में राखे कलकत्ता बट सारा संसार में हम एमोनिया जान सक अथवा यूरिया मल को प्रोजेक्ट होगा तस्त कर हमी हाइड्रोजन लटाब्लिश कर इंसेप्सन फेज में ते पड़ी लगानी भित्र होने में विश्व बजार में भोलि तेल पेट्रोल डिजल कोईला को बिक्री वितरण बिस्तारी घटने हाइड्रोजन एमोनिया को वितरण बिस्तारी बढ़ते जाना तो टाइम में नेपाल भी अब जिस खाड़ी मूलुक ने कुछ दिन पेट्रोल डिजल बेचकर यहांसम आए हमी भी हाइड्रोजन राइड्रोजन जन्य पदार्थ को भविष्य में निर्यात करें तो मनज्ञ आमदानी कर सकता और नेपाल सब उद्योग में धेरे जसो ईंधन चाहे हाइड्रोजन बड़े प्रयोग कर सकता रेस कारण नेपाल गए कार्बन न्यूट्रल हो 
किन हामी ले सबै फसल फ्युलको विकल्प हुन्छ र ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन्छ आज जति छु कि हामी हाइड्रो पावर हाइड्रो पावर भने पनि हाम्रो ऊर्जा हाइड्रो पावरले आत्मनिर्भर भएको छैन कम केवल 4 5 6% मात्रै ऊर्जा हाइड्रो पावरबाट आएको छ 10% ऊर्जा कोइलाबाट आउँछ 30% जति ऊर्जा चाहिँ पेट्रोलियम जन्य पदार्थबाट आउँछ त्यसकारण नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर भएको दिन अटोमेटिकली कार्बन न्यूट्रल हुन्छ र हाम्रो ठुलो धनराशि स्वदेशमै बस्छ र हामीले उत्पादन गर्ने हरित इन्धनहरु ग्रीन एनर्जीहरु चाहिँ विश्व बजारमा निर्यात गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ यो चाहिँ हाम्रो होंडा इनेक्स हो होंडा इनेक्स यो चाहिँ हाइड्रोजन गाडी नै हो यो चाहिँ प्योर हाइड्रोजनले नै चल्छ हाम्रो चाहिँ दुईटै यो गाडी पनि हाम्रो यही प्रोजेक्टकै वान अफ द डेलिभरी हो पेट्रोल गाडीलाई चाहिँ इभीमा कन्भर्ट गर फर्स्ट स्टेज इभी अनि त्यसपछि चाहिँ एफसी इभी किन दुईटै गाडी चाहिँ हाम्रो इभी क्याटेगोरी नै हो फरक यति मात्रै हो कि यसमा चाहिँ ब्याट्रीले पावर दिन्छ मोटरलाई योमा चाहिँ हाम्रो हाइड्रोजनले चाहिँ पावर दिने भयो ब्याट्रीको सट्टामा चाहिँ हाइड्रोजन र फ्युल सेल यति दुईवटा चाहिँ चेन्जेस हुन्छ अनि हामीले चाहिँ यो गर्दै गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीले सिक्नको लागि चाहिँ हामीले यो मोटरको साइजिङ कत्रो मोटर चाहिन्छ ब्याट्री कत्रो राख्ने त्यसपछि हाइड्रोजन फ्युल सेलको कम्पोनेन्टहरू कतिको राख्ने त्यो हामीले गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सक्सेसफुली इभी चाहिँ कन्भर्जन गऱ्यौँ हामीले रोड टेस्ट पनि गऱ्यौँ एउटा कन्क्लुजनमा पुग्यौँ एक्सपेन्सिभ चाहिँ कमर्सियल भेकलमा जति आउँछ त्योभन्दा बेसी लाग्ने देखियो अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ इभीमै राखौँ अनि त्यो चाहिँ नेक्स्ट स्टेप चाहिँ हामीले एउटा कमर्सियली एभाइलेबल भएको गाडी नै लिएर आउँ अनि त्यसको चाहिँ त्यो बेसिसमा यसले चाहिँ अब नेपालको रोडमा कतिको दिन्छ भनेर त्यो चाहिँ टेस्ट गर भनेर हामीले सिधै यो गाडी चाहिँ लिएर आएको यो चाहिँ हाम्रो प्योर हाइड्रोजन गाडी नै हो होन्डा नेक्स हो ट्वेन्टी नाइन्टिनको मोडल हो यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन हाइड्रोजन भेहिकल भन्छ यसलाई योमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ यो हट हो जस्तै हाम्रो कुनै पनि इन्टरनल कम्बसन इन्जिनमा इन्जिन हट हुन्छ योमा चाहिँ यसलाई हाइड्रोजन फ्युल सेल पावर ट्रेन फ्युल सेल पावर ट्रेन यो चाहिँ नाइन्टी फाइभ किलोवाटको मेसिभ फ्युल सेल हो अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने यसको अपरेसन अपरेटिङ प्रिन्सिपल भन्दाखेरि हामीसँग यो गाडीमा तिनवटा हाई प्रेसर ट्याङ्क छ कार्बन फाइबर ट्याङ्क तिनवटा छ हन्ड्रेड फिफ्टी नाइन लिटर्सको तिनवटा ट्याङ्क छ तिनमा चाहिँ हजुरले आइदर थ्री हन्ड्रेड फिफ्टी बारमा अथवा सेभेन हन्ड्रेड बारमा स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ हाइड्रोजन ग्यास अनि त्यो हाइड्रोजन ग्यासमा जब हजुरले नर्मल इभी जस्तै एक्सिलेटरमा प्रेस गर्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ हाइड्रोजन योमा आउँछ अनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजनको तपाईँको प्रोटोनलाई छिर्न दिएर इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ यसले ब्यारियर बनाउँछ अनि इलेक्ट्रोनलाई के गर्छ भने इलेक्ट्रोनलाई सर्किटमा पास गराइदिने अनि सर्किटको बिचमा हामीले मोटर राखेको हुन्छ नर्मल इभी जस्तै अनि हो त्यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन भनेको इलेक्ट्रिसिटी अनि इलेक्ट्रिसिटीले चाहिँ हाम्रो मोटर चाहिँ रन गर्छ भनेपछि फरक हामीले के देखौँ भन्दाखेरि नर्मल इभी र योमा योमा चाहिँ ब्याट्रीको ठाउँमा हाइड्रोजन एज एज अ फ्युल हो इनर्जी क्यारियर हो उसले इनर्जीलाई चाहिँ क्यारी गर्ने भयो अनि त्यसरी चाहिँ हाम्रो यो गाडी चाहिँ चल्छ अनि यसको बाइ प्रोडक्ट चाहिँ फेरि अक्सिजनबाट हावाबाट चाहिँ अक्सिजन ताने हुन्छ यसको बाइ प्रोडक्ट चाहिँ वाटरै भएर निक्लिन्छ र योमा चाहिँ हाम्रो सिक्स केजीको हाइड्रोजन स्टोर हुन्छ हाई प्रेसर ट्याङ्क छ तिनवटा हाई प्रेसर ट्याङ्क युज भएको छ त्यो तिनवटा हाई प्रेसर ट्याङ्कमा हजुरले सात सय बाह्र प्रेसरमा चाहिँ हाइड्रोजन स्टोर गर्नुभयो भने छ केजी अट्छ अनि त्यो छ केजी हामीले प्रोड्युस प्रोड्युस पनि गर्नुपऱ्यो त्यसलाई चाहिने अब कति पानी चाहिन्छ भन्दाखेरि छ केजीलाई झन्डै झन्डै राम्रो एफिसियन्सी र राम्रो भोल्टेज ग्रिडको कनेक्सन छ भने फिफ्टी फोरदेखि फिफ्टी फाइभ पचपन्न लिटर जति पानी चाहिँ चाहिन्छ त्यो चाहिँ फेरि हामीले धाराको पानी युज पनि गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ यसको राम्रो पार्ट चाहिँ हो नेपाल खबर डट